വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്ലാം വാലേക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാറ്റ് ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സെഷൻ ആണ് എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരുടെ ആവശ്യാർത്ഥം പേപ്പർ ഒരു എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പേപ്പർ ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വായിക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയവും മുസ്ലിം സ്ത്രീ ഇടപെടലുകളും ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയവും മുസ്ലിം സ്ത്രീ ഇടപെടലുകളും എന്ന ചർച്ചയിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എന്ത് വായനയാണ് ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന ആലോചന പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതുന്നു പൊതുവ്യവഹാരങ്ങളിൽ മുസ്ലിം പെണ്ണിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിലനിൽക്കുന്ന ചർച്ചകളും ആകുലതകളും എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം മതം മതം നിയമം നിയമങ്ങൾ സമുദായം സമുദായത്തിലെ പുരുഷാധിപത്യം പർദ്ദ ഹിജാബ് നിക്കാബ് തുടങ്ങിയവക്കുള്ളിലെ അകപ്പെട്ട് പൊറുതി മുട്ടുന്ന മുസ്ലിം പെണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വായനയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനമല്ല ക്യാമ്പസിൽ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിനികളെ കുറിച്ചും നിലനിൽക്കുന്നത് ക്യാമ്പസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ ഇടത്തിലെ മുസ്ലിം പെണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ ക്യാമ്പസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ഇടത്തിലെ മുസ്ലിം പെണ്ണ് എന്താണ് എന്ന ചർച്ച കടന്നു വരേണ്ടത് അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ് ദേശത്തെ നിർമ്മിക്കുക നാളത്തെ ഇന്ത്യയെ നയിക്കുക ഭാവിയുടെ പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന സമവാക്യങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നിർവചിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭങ്ങൾ അതിനുള്ളതാകണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്ത വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ മുസ്ലിം എത്തിപ്പെടുക എന്നത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായി ദേശീയതയുടെ അപരൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്വത്വം സ്വയം തന്നെ എല്ലാ മുസ്ലിമിനും ഉണ്ട് എന്നതിനാൽ ദേശത്തെ നിർമ്മിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ മുസ്ലിം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യം രണ്ടാമതായി വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന പുരോഗമന ദൗത്യത്തെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ക്യാമ്പസിൽ യാഥാസ്ഥിക മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നതോടുകൂടി ഉടലെടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യം അതായത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന പുരോഗമനകരമായ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കുക എന്നത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതെല്ലാം മുസ്ലിം സമുദായം പുരോഗമനപരമായി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നതിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ക്യാമ്പസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ ഇടത്തെ കുറിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രബലമായ ഭാവന ക്യാമ്പസ് മതേതരമാണെന്നും വ്യത്യസ്ത മത ജാതി ലിംഗ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഒന്നാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ക്യാമ്പസ് എന്നുമാണ് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുന്ന വ്യത്യാസമായ വ്യത്യാസമായിട്ട് പുരോഗമന ക്യാമ്പസ് എന്ന ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ സാംസ്കാരിക ചിഹ്നങ്ങളെയാണ് ക്യാമ്പസ് മതേതരമാകാനും അതിലൂടെ പുരോഗമനമാകാനും സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വേഷവിധാനങ്ങളുമായി മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഇടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ക്യാമ്പസിന്റെ സൗന്ദര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ മൂടിക്കെട്ടിവെച്ചതെല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ച് മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിനി ക്യാമ്പസിൽ വരണം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പല മേഖലകളിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അഡ്മിഷനോ പരീക്ഷക്കോ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനു വേണ്ടി ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഹിജാബ് അഴിച്ചു വെക്കാൻ നിരന്തരം നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിരവധി തവണ വാർത്തയാവുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സ്കൂളുകളിൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഹിജാബ് നിരോധനം പലപ്പോഴും പ്രശ്നവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരുടെ സാംസ്കാരിക ചിഹ്നങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ പൊട്ടുകുത്തുക നെറ്റിയിൽ കുറി തൊടുക അങ്ങനെയുള്ളവ ക്യാമ്പസിലോ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയോ പുരോഗമന വിരുദ്ധമായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് എവിടെയും കാണാനും സാധിക്കുകയില്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന പുരോഗമന ദൗത്യത്തെ ക്യാമ്പസിലും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലും നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ മാത്രമാണെന്നാണ് മുഖ്യധാര വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പുരോഗമന പ്രോജക്റ്റും വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ മതേതര പ്രബല ധാരണയും നിലനിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പസിൽ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി പ്രവേശിക്കുക എന്നത് തന്നെ അതിശക്തമായ ഒരു ഇടപെടലായി മാറുകയാണ് അതായത് മുസ്ലിം പെണ്ണ് പല രീതിയിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവായി പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന പർദ്ദയോ ഹിജാബോ ധരിച്ചുകൊണ്ട് മതേതര ക്യാമ്പസിൽ ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി കയറുന്നതോടുകൂടി ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ ക
നിങ്ങളെ കൂട്ടർക്ക് ഇത്രയും ദൂരം ഒറ്റക്ക് പഠിക്കാനെല്ലാം വിടുന്നത് പ്രശ്നമല്ലേ അത് നിങ്ങളെ വീട്ടുകാർ എങ്ങനെയാണ് സമ്മതിച്ചത് ഈ തട്ടവിടണം എന്നതൊക്കെ നിർബന്ധം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അഥവാ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും അത്ര വലിയ പ്രശ്ന ഇങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുത നിറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ ഇടത് മതേതര ക്യാമ്പസിനൊന്നും കേൾക്കാത്ത മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്രകാരം മതേതര ക്യാമ്പസിനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ പർദ്ദയും ഹിജാബും ഒക്കെ ധരിച്ച് ക്യാമ്പസിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിലൂടെ ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ധീരമായ ഒരു ഇടപെടൽ സാന്നിധ്യമായി മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിനി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹിജാബ് ധരിക്കുക എന്നതിലൂടെ രാഷ്ട്രീയപരം രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലായി മാറുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും പ്രസ്തുത ഇടപെടൽ മുസ്ലിം പെണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർപ്പ് മാതൃകകളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന പൊതുധാരണകളെ നിരന്തരം അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും മുസ്ലിം സ്ത്രീ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന വാദം നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പുരോഗമന സ്ത്രീ രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരത്തിനോട് ഹിജാബ് ധരിക്കുക എന്ന ഇടപെടൽ കലഹം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്രകാരം പൊതുവ്യവഹാരങ്ങളിലെ മുസ്ലിം പെണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർപ്പ് മാതൃകകളെ പിന്തുടരുന്ന ക്യാമ്പസുകളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുക എന്ന തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിനികളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായി മാറുകയാണ് കാരണം മതേതര ക്യാമ്പസ് എന്ന അധികാര സ്ഥാനത്തെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഇടപെടലാണ് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ ദൈനംദിന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ ഭാഗമായോ സ്വതന്ത്രമായോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കാൻ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അന്താരാഷ്ട്ര മാനങ്ങളുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിലേക്ക് മാറുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ ശത്രു രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ മുതൽ ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചേർക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ രൂപമായി ആ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി മാറുന്നതും ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മുസ്ലിം സാമൂഹിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും തന്റെ മുസ്ലിം സ്വത്വത്തിൽ വഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്യാമ്പസിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ധാരാളമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ സെഷനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അതിഥിയായുള്ള കോഴിക്കോട് മടപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ സെൽവ എന്ന മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിനി നടത്തിയ പോരാട്ടം കേരളത്തിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് തീവ്രവാദി ഭീകരവാദി മതഭ്രാന്തി വിശജന്തു എന്ന് തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും കൊണ്ട് സെൽവയുടെ പോരാട്ടത്തെ ഇടത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ എസ് എഫ് ഐ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴോ അപകർഷതാബോധത്തിന്റെയോ ക്ഷമാപണത്തിന്റെയോ ശൈലി സ്വീകരിക്കാതെ പോരടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെൽവയാണ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾക്ക് ധീരമായ മാതൃകകൾ തുറന്നിടുന്ന ധാരാളം കേരെ ക്യാമ്പസിനകത്തും പുറത്തും കാണാൻ സാധിക്കു സാധിക്കുന്നതാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീ മതപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സാംസ്കാരികമായും വൈജ്ഞാനികമായും രാഷ്ട്രീയമായും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമായി പർദ്ദയെയും നിഖാബിനെയും എല്ലാ കാലത്തും ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഇടപാടുകളാണ് പർദ്ദയിലൂടെയും ഹിജാബിലൂടെയും മുസ്ലിം സ്ത്രീ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭോപ്പാൽ എൻകൗണ്ടറിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് മധ്യപ്രദേശിലെ ഉജ്ജയിനിൽ ആയിരക്കണക്കിന് നിഖാബ് ധരിച്ച മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ നിഖാബ് ധരിച്ച് പ്രകടനം നടത്തിയതിനെ കുറിച്ച് കൗതുകത്തോടെ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സ്ത്രീകൾ പ്രതികരിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ് നിഖാബ് ധരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രകടനത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ പോലീസിന് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല ഞങ്ങളിലെ പുരുഷന്മാർ ഇറങ്ങിയാൽ പോലീസ് അവരെ തിരിച്ചറിയുകയും വേട്ടയാടപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് അവർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞത് അതായത് മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ അടിച്ചമർത്തുന്നു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമായി പ്രസ്തുത വസ്ത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുമ്പോഴും മതപരമായ ശീലം എന്നതിനപ്പുറമുള്ള അതിജീവന രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതയായി നിഖാബിനെ മാറ്റിത്തീർത്ത മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെയാണ് ഉജ്ജയിനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി സെൽവയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ പർദ്ദയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതിന് പകരം മടപ്പള്ളി കോളേജിൽ ഇടത് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ രംഗത്തിറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച സെൽവ സെൽവയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നീ വിശുദ്ധ
ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എപ്പോഴും തങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്ന നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും തങ്ങളുടെ അധികാര നേട്ടം എന്ന ആവശ്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക ഘടനയിലെ ജാതി ശ്രേണിയെ ഇടതുപക്ഷം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതെന്നുമുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ ധാരാളം നടന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ഐ ഒ മുമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ക്ലാസ്മേറ്റ് കെ അഷ്റഫ് എഡിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം ഉള്ള ലേഖനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ക്യാമ്പസിൽ എസ് എഫ് ഐ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം നേടാനുള്ള തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രം ക്യാമ്പസിലെ മതത്തെയും ജാതിയെയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന നിലപാടാണ് എസ് എഫ് ഐ എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ അറബിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ പേപ്പർ വിരിച്ച് നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ ക്യാമ്പസിലെ മതേതരത്വത്തെ തകർക്കുന്ന മത മൗലികവാദ പ്രവർത്തനമായാണ് അതിനെ എസ് എഫ് ഐ വിശദീകരിച്ചത് അതേ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സി ദാവൂദ് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഇത് എന്നാൽ തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണം കോളേജിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മലബെ മലബാറിലെ മുസ്ലിം മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളും മംഗലപ്പാട്ടുകളും പാടി നടന്ന് ക്യാമ്പസ് ഇലക്ഷനിൽ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് വോട്ട് ഇറക്കുന്ന എസ് എഫ് ഐ ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആണത്ത പ്രകടനങ്ങളാൽ പകർന്നാടുന്ന ക്യാമ്പസിലെ എസ് എഫ് ഐ ആധിപത്യത്തിനെതിരെ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ ജനാധിപത്യ പോരാട്ടങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ച പ്രാതിനിധ്യം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് എന്ന് ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടിവായിക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത സർവകലാശാലകളിൽ സവർണ ദേശീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അടിസമർത്തുന്ന ദളിത് മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും ചെറുത്തു നിൽപ്പ് പോരാട്ടങ്ങൾ പുതിയ ജനാധിപത്യത്തെയും സാമൂഹിക നീതിയുടെ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ വായിക്കാനും മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ ക്യാമ്പസ് ഇടപെടലുകളെ നിർവചിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആശയവികാസങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു വിശ്വാസപരവും മതപരവും സാമുദായികവുമായ എല്ലാ മാനങ്ങൾക്കുള്ളിലും നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം നിർവചിക്കാനുള്ള ശേഷി ചരിത്രത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നിർവഹിച്ച മുസ്ലിം സ്ത്രീ പൊതുവ്യവഹാരങ്ങളോടും സമുദായം എന്ന വ്യവസ്ഥയോടും കലഹങ്ങളും ചർച്ചകളും കൊണ്ട് സങ്കീർണമായ ഇടപാടുകളാണ് നിരന്തരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മതത്തെയും മതജീവിതത്തെയും പുരോഗമന മതേതരത്വം നിർവചിക്കുന്നതിനോട് കലഹിച്ചും സ്ത്രീത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുരോഗമന ലിബറൽ യുക്തിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം പെണ്ണിനെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനോട് പോരടിച്ചും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രത്യേകമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ക്യാമ്പസിലെ പുതിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന് സാധ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പുതിയ കാലത്തെ ക്യാമ്പസ് ജനാധിപത്യ പോരാട്ടങ്ങളും അതുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹിക മുന്നേറ്റങ്ങളും മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിനി എന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനവും മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ പോരാട്ടങ്ങളും ഉൾച്ചേർന്ന് വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ഞാനിവിടെ ക്യാമ്പ് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസിന്റെ ഒരു കോണ്ടക്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയത് പിന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ ചർച്ചയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല പേപ്പറിലേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല ഇതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അസ്സാമലൈക്കും